Здравейте, приятели! Днес искам да споделя с вас нещо интересно, поне за мен, на което се натъкнах. Става въпрос за направата на така наречения FG Knot или казано по друг начин, най-разпространения възел, който се използва за свързване на основното влакно бреда към флорокарбоновия полот. Предполагам всеки един от вас е правил такъв възел ръчно, включително и аз, всичките ми такъми на въриците, възлите са ръчно правени. В което няма проблем, има много видеа в интернет, може да гледате, сигурно сте и гледали. И по принцип, че са правени ръчно, те си стават едни добри, здрави възли, които са издържали много и различни риби. Но, има едно дно, все пак, както знаете, се случва от време на време, поради различни причини, я, примерно, дърво да хванете или скала, или нещо да се протрие повода, или пък, не знам, да хванете и така една мрежичка, неволно пусната в язовира, а е така, мрежа в язовира. Това е друг въпрос, отделна тема. Та, да, повода ви са къса. И тогава, ако нямате резервно направена въдица с такъм, готов, само да прехвърляте воблера или да си сложите една джигова глава и силиконова примамка, почвате да връзвате нов повод. Сега, по принцип, има много хора, които ловят и без повод, но аз за мен си лично съм си увидил, че е по-добре да риболвате с флорокарбонов повод. Сега, почвате да връзвате. И тогава, поне за мен, идва проблема. Представете си, ти си в язовира, или водоема, или където и да си, стига да е вода. Има вълнички, примерно. В случая лодката, с която риболуваме, не е някаква газария, не може така спокойно да се разпиштори, да има място, да деца вика на маса, да седнеш, да се опънеш, да си направиш ръчно възелчето. И почва едно бавене, едно първия път не става, ама втория път не става, се се отвръзва, не мога да се стегне. Въобще това на мен не ми харесва. Поради тази причина започнах да търся решение на проблема и го открих. Пак казвам за мен, вие може да имате друго мнение. В интернет се предлагат много такива инструменти на различни марки. Китайски, европейски, японски, общото всякакви от всякъде. Но попаднах на познатата марка Дайва и реших да пробвам техния инструмент за направа на такива възли. Отчудващо, понеже инструмента изглежда много прост, той си е и просто направен, елементарно. Не мислих, че ще прави хубави възли, но се оказаха, че възлите са наистина много здрави, качествени и най-важното всичко става изключително бързо. За секунди вие правите този свързващ възел, което в неблагоприятни условия би ви отнело доста време. Та нека да ви покажа сега този уред и как се работи с него. Сега, ето го инструмента на Дайва. То си го пише. Кнотото. Дайва. Ето го. Отзад също е показано в стъпки как се прави въпросния възел. 
Сега ще ви покажа. Много е лесно и бързо. Ето го. Вземаме уръчето. Ето това е. Има една кукичка, която се изважда. Сега взел съм да направим възела с стандартните къми. Да видите на практика стандартните къми. Как става? Това е флорокарбонче 0,34 и плетено влакно 0,20. Не е 0,20, според мен е малко по-голямо, но така го пишат. Сега хубаво е първо да си отрежете флорокарбона. Ето го. Режете флорокарбона. Така. Ето го и плеченото влакно. Трябва да направите следното. Слагайте двете едно към друго. Ето така. И правим едно ухо. Ето така. Ето това ухо. Така може да си го фанете тук да ви е налесно, защото след това ще не трябва другия край. Сега взимате инструментчето, вкарвате вътре металната част и правите едно, две, три, четири. След което изваждате куката и хващате флорокарбона и влакното. Ето, прибира се куката и сега изтеглите. Ето. Изтеглите, изтеглите, изтеглите си флорокарбончето. И първо, естествено, трябва да намокрите с плюнка малко. Ето. И това нещо се стяга. Хубаво е да се опъне от всички страни. Ето. Това е. Елементарен. Възел. Ето. Елементарен, бърз и супер здрав. Просто колкото я се опитвате, няма, няма изпускане. Ето. И сте готови. Секунди е цялата работа. Режете си. Режете си и влакното, и флорокарбона. И сте готови. Ето. Няма просто измъкване. Страхотно е. Ето. Това е положението. Имате си супер здрав възел за секунди. Така че... Помислете си добре дали ето тази малка джиджавка не си заслужава скромната сума, която струва. Ще ви спести много време и много мъка, когато трябва да ползвате на някое по-екстремно място. Та дори и пък във къщи, в крайна сметка, защото трябва да се мъчим. Ами това беше инструмента, който исках да ви покажа как да правите лесно FG кнот или възли. Ако видеото ви е харесало и искате да виждате още подобни видеа с полезна информация, с риболова, който правим, моля абонирайте се за моят канал.